বাংলাদেশের মোস্ট প্রেস্টিজিয়াস জব যেটা হচ্ছে হলো বেশিরভাগ বাঙালি ড্রিম জব বিসিএস করোনা আমার জন্য ছিল একটা আপনি একশো চোদ্দ কেজি ছিল বডি ফিটনেস নিয়ে হচ্ছিল কাজ কাজ করবে তো কিভাবে আসলে কে মোটিভেট করলো আমার মনে হয় যে আগামীতে এটা নিয়ে অনেকগুলো অপরচুনিটি আসবে আমাদের যে মানে আটটা পাঁচটা জব এরকম সো সব কিছু মিলে ধরে আমার মনে হয় সামনে যারা স্টুডেন্ট আছে এখন তাদের গ্লোবাল ফ্রেন্ড হ্যালো এভরিওান ওয়েলকাম টু আওয়ার ব্র্যান্ড নিউ এপিসোড অফ ইন্টেলেকটেলস আমাদের সাথে আজকে এমন একজন মানুষ আছে যিনি বুয়েট আইপি থেকে গ্র্যাজুয়েট করার পরে স্কোয়ারে জব করলো তারপরে চলে গেলেন এম এন সিতে এম এন সিতে পারফেটি ভ্যান মেলিতে সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টে ছিলেন সেখান থেকে আরেকটা এম এন সিতে জব করার পরে চলে আসেন হচ্ছিলো গভর্নমেন্ট জবে এবং সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের এডিতে জব করতেছেন এবং ফাইনালি বাংলাদেশের মোস্ট প্রেস্টিজিয়াস জব যেটা হচ্ছে হলো বেশিরভাগ বাঙালি ড্রিম জব বিসিএস ফর্টি ফার্স্ট বিসিএস এ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে এবার সুপারিশপ্রাপ্ত হলেন সো প্লিজ ওয়েলকাম ইন আওয়ার এপিসোড নিয়ামত আলী খান ভাই থ্যাংক ইউ আচ্ছা দর্শকদেরও ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া তো ভাইয়ার কাছ থেকে আজকে আমরা অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছু জানার ট্রাই করব কারণ ভাইয়া লোকাল কোম্পানিতেও জব করছে এম এন সিতেও জব করছে সাথে হচ্ছিলো গভর্নমেন্ট জবও করছেন তো সব কিছু নিয়েই আলোচনা করব ভাইয়া বাট শুরুতেই আমরা জব সেক্টরে যাব না আপনি অ্যাকচুয়ালি এন ডিসিতে পড়ালেখা করছেন এবং এন ডিসি থেকে তারপর হচ্ছিলো বুয়েটে আইপিতে গ্র্যাজুয়েট করলেন তো এন ডিসি নিয়ে আপনাদের অ্যাকচুয়ালি অনেক ফ্যাসিনেশন থাকে আমার নিজের এন ডিসিতে এডমিশন হয় নাই আমি এটার জন্য আসলে অনেক কি বলবো যে অনেক হ্যাঁ এখনো দুঃখ আমার মধ্যে আসছে কারণ আপনারা দুই তিনজন এন ডিসি এম যখন হচ্ছে একসাথে হন মানে নটোডিমিয়ান মানে আপনারা যেইভাবে গল্প করা শুরু করেন আমরা আসলে খুবই লো ফিল করি তো এই যে এন ডিসি এবং এন ডিসি থেকে বইয়ের জার্নি এই এডমিশন জার্নিটা এটা নিয়ে যদি আমাদেরকে একটু বলতাম আমার এস এস সি পাশ করেছে দুই হাজার নয় সালে আমার স্কুল ছিল ফরিদপুর জেলা স্কুল তো ফরিদপুর থেকে মানে নটোডিম কলেজে আসাটা যেটা হচ্ছে যে আমি নটোডিম কলেজে আসতে চাইনি এটা হচ্ছে মানে মজা মজার সেটা হচ্ছে এটা যে আমি নটোডিম কলেজে আসতে চাইনি কিন্তু আমার বাসার থেকে সবাই বলছে যে না তুমি এখানে যাও মানে পরীক্ষা তো দিতে বলছে আমি পরীক্ষা দিলাম এবং একটা মজার বিষয় ছিল যে ওই দিন ওই ওই বছর নটোডিম কলেজ হচ্ছে প্রথম হচ্ছে যে ছোট ছোট এম সি কেউ একটা ছোট পরীক্ষা নেয় যেটা ওইটা কিন্তু ওই বছর প্রথম চালু হয় আচ্ছা তো আমার বন্ধু সকাল আটটার সময় ওর ফার্স্ট স্লটে হচ্ছে পরীক্ষা দিবে বা ভাইবা আমরা জানি যে ভাইবা দিতে চাইতে হবে ভাইবা ওখানে আট দশটা প্রশ্ন করে আর আমি হচ্ছে বিকালবেলা চারটার সময় ওই একই পরীক্ষা মানে ওই পরীক্ষাটাই যাবো তো আমি হচ্ছে যখন ফরিদপুর থেকে আসছি ঢাকায় তখন হচ্ছে আমি ওকে দশটা এগারোটা থেকে ফোন দিলাম দেখি তো কেমন হচ্ছে বলে ভিতরে যেত দেখি পরীক্ষা তো এটা হচ্ছে মানে আমার এই ছিল যে আমি নটে কলেজ চান্স পেলাম তো পাওয়ার পরে আসলে শুরুর দিকে খুব ডিফিকাল্ট ছিল বেশ করে ঢাকায় বাইরের থেকে এসে আরামবাগে আমরা একটা হোস্টেলে থাকতাম চার জন মিলে একটা রুমে দেখা যাচ্ছে যে একসাথে শেয়ার করে থাকা লাইট একজন জানা রাখছে একজন বন্ধ করে মানে যেটা হয় আর কি আসলে রুমে একসাথে শেয়ার করতে গেলে আমরা অনেকে মোবাইলে কথাবার্তা বলে সো রাত্রেবেলা প্রথম দিকে সব কিছু মিলে বেশ ভালো স্ট্রাগলিং ছিল পরে আস্তে আস্তে বিষয়টা অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় তো শুরুর দিকে পড়াশোনাতেও একটু প্রবলেম ছিল পরবর্তীতে আর ওই সময় আসলে একটা খুব ই ছিল কি যে আমরা যেটা তথা হয়তো বলি আসলে ইন্টারমিডিয়েট লাইফে আমরা তখন আসলে পড়াশোনাই করেছি মানে অন্য কিছু খুব বেশি কিছু করা হয়নি ওই দুই বছরটা তো ওই দুই বছরটা পুরোপুরি পড়াশোনার উপরে ছিল এই কারণে আলহামদুলিল্লাহ পরবর্তীতেও রেজাল্ট টেজাল্ট গুলা বেশ ভালো হয়েছে আচ্ছা নটোডেমিয়ান নটোডেমের পাশেই তো হচ্ছে হলো বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক তো ওইখান থেকে কি কোনো স্বপ্ন আসছিল কিনা যে হ্যাঁ একদিন হয়ে যাবে হ্যাঁ এটা একটা ভালো কথা যেটা হচ্ছে যে আমি মানে আমার বাসাটা হচ্ছে নটোডেম কলেজের ঠিক পিছনে নটোডেম কলেজের যে বাউন্ডারি সেটা হচ্ছে আমার মানে জানলা থেকে দেখা যায় আচ্ছা পিছনের যে বাউন্ডারিটা ওইখান থেকে মানে ওই হেঁটে বের হলে বাংলাদেশ ব্যাংকে বা মুসিবি সাপ্লা সত্তরে যেতে লাগে হচ্ছে তিন চার মিনিট তো ওই জায়গায় মানে আমি কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে তো অনেকবার যাওয়া আসা করছি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে মানে ভিতরে কিন্তু ঢুকা যায় 
কিন্তু আমি এত ভয় পাইতাম যে আরে এখানে নিশ্চয় কি না কি করে ঠিক আছে আমি মানে আমি দেখতাম যেমন আমাদের নর্থ বেঙ্গল এর লাইব্রেরি থেকে সেনা কল্যাণ ভবন বাংলাদেশ ব্যাংকের ত্রিশতলা ভবন এগুলো খুব সুন্দর দেখা যায় তো দেখতাম অনেকবার দেখেছি টিফিন ব্রেকে যে আমরা দেখতাম কিন্তু আমরা মনে হয় যে না কোনোদিন মানে এখানে তো মনে ঠিক আছে তো আমি আরামবাগে প্রায় তিন বছরের মতো ছিলাম আরামবাগ মুছে এলে কিন্তু আমি কিন্তু কোনোদিন বাংলাদেশ ব্যাংকে তখন হচ্ছে মানে ওই যাবো বা একটু ই করবো এরকম কোনোদিন কোনো ই করিনি আর মনে হতো না এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করার হয় যে এখানে আসলে আমাদের যে ঘুষি মারছেন এবং ঘুষি মেরে তাকে ফালাই দিচ্ছেন এটা অনেকেই জানে না তো আমরা হচ্ছে বহুত খোঁজাখুঁজি করে তারপর হচ্ছে এটা বের করছি তো এটা নিয়ে আপনি কি বলবেন যে সিনিয়র কে যে মাইক দিলেন মানে এই কথাটা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে বেশ তখন <laughs> 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 রায়হান ভাই আর আমি হচ্ছে মানে রায়হান ভাই হচ্ছে ট্রিপল এইস আমি হচ্ছে কেইন আমরা এরকম একটা রোল প্লে করছি তো রায়হান ভাই এক পর্যায়ে মারতে 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 হঠাৎ করে মানে ওনার কাছে মনে হয়েছে কি আমার মুখে মনে একটু জোরে লাগছে উনি থেমে গেছে এই তো ব্যথা লাগছে এখন উনি যে বলতে গেছে যে এই তোর ব্যথা লাগছে আমার আর হচ্ছে এটা মানে আমি তো হচ্ছে ওই যে মানে এরকম এরকম করতেছে হঠাৎ করে দেখে ভাইয়ের মুখে লেগে গেছে তারপরে হচ্ছে ভাই পড়ে গেছে আমি আবার ভাইকে তুই আবার মারতে মানে এরকম আপনার বুয়েট লাইফ আর একটা মজার জিনিস আছে আপনি হচ্ছে হলো ক্লাবিং করছেন আপনি ইডিসি তেও ছিলেন আপনি কেরিয়ার ক্লাবেও ছিলেন কেরিয়ার ক্লাবে ছিলেন হচ্ছে জেনারেল সেক্রেটারি ইডিসি তে ছিলেন আপনি হচ্ছে ভাইস প্রেসিডেন্ট পছন্দ করে না আর উল্টার দিকে হচ্ছে বিসিসি বিসিসি হচ্ছে হলো বুয়েট কেরিয়ার ক্লাব ওরা হচ্ছে এই যে উদ্যোগটা বিজনেস এগুলো ওরা চোখে দেখতে পারে না ওদের কাজ হচ্ছে ওরা হচ্ছে কেরিয়ারে কেমনে ডেভেলপ করতে পারে হ্যাঁ তো এই যে দুই ধরনের দুইটা মেরু বা দুইটা পোল এই দুইটা পোল হচ্ছে হলো বুয়েটের সবচেয়ে মানে ভালো দুইটা ক্লাব বলা যায় বাকিগুলোও ভালো বা এই দুইটা হচ্ছে হলো সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত এবং এই দুইটাই হচ্ছে হলো রাইফেল মানে এ একটা প্রোগ্রাম করলে ও আরেকটা নামাবে মানে কে কার থেকে উপরে থাকতে পারে যেমন যেখানে দেখা যাবে যে ওই কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই তো আমি যেটা করতেছি ওইটাই তো মানে হাউ ক্যান আই এসেস যেটা ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে কিংবা একটা মানসম্মত প্রোগ্রাম হচ্ছে এটা আমি কিভাবে দেখি তো এখানে অবশ্যই ক্লাবগুলার মানে মানে পরস্পরকে হচ্ছে উন্নত করতে হচ্ছে নিজেদের সাহায্য করা হচ্ছে যেমন আমি যেটা বলছিলাম আমরা যখন ফোর্থ ইয়ারে তখন হচ্ছে ইডিসি প্রথম মানে ক্লাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো বুয়েট ক্যারিয়ার ক্লাব তার আগের থেকে ছিল তো মোটামুটি বুয়েট ক্যারিয়ার ক্লাবের আন্ডারে মানে ওদের ফ্ল্যাগের আন্ডারেই হচ্ছে তখন হচ্ছে হার প্রাইস এরকম কিছু প্রোগ্রাম হতো তো ওইখান থেকে একটা টিম হচ্ছে অন্টারপ্রনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ক্লাব করলো তা আমি ওই টিমে ছিলাম আবার তাহলে আপনি ফাউন্ডিং প্যানেলে ছিলেন ফাউন্ডিং প্যানেলে ছিলেন আচ্ছা আচ্ছা আবার আমি হচ্ছে বুয়েট ক্যারিয়ার ক্লাবেও মানে যারা ছিল তাদের সাথে আমার বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল সিনিয়র যারা ছিল তো ইডিসি তে আমরা আমার মনে আছে যে আমরা যখন প্রথম যে ইটা করলাম মানে গ্র্যান্ড ওপেনিং যে প্রোগ্রামটা ফ্রেশার্স 
ওই সময় কিন্তু আমাদের হাতে হচ্ছে খুব বেশি ভলেন্টিয়ার বা এরকম কোনো কিছু ছিল না কারণ ক্লাবে আমরা তখন হচ্ছে মেম্বার রিক্রুটমেন্ট করেছি কিন্তু আমাদের হচ্ছে কোনো প্যানেল করব বা কাজ করবে কমিটি করবে আমাদের এরকম কোনো এ ছিল না তো তখন আমরা মানে একটু ই করলাম যে কি করে কি করে হঠাৎ মনে হলো যে আমরা কিছু ভলেন্টিয়ার হিসেবে কল ফর ভলেন্টিয়ার্স এরকম একটি করি তো এখান থেকে বিশ জন নিলাম বিশ জন নিয়ে হচ্ছে ওদেরকে হচ্ছে প্রোগ্রামের দিন এই প্রোগ্রামের আগের দিন থেকে আর কি এই তুমি এটা করো তুমি পুরো নিয়ে আসবে এটা সেটা সব কিছু চেক টেস্ট করে করে আমি হচ্ছে মানে একটা প্রোগ্রাম দাঁড় করে এলাম সিনিয়ররাও ছিলেন তার সাথে তো এই করে মোটামুটি প্রোগ্রামটা ভালো হলো এটা হচ্ছে আর কি ইডিসিতে আমার মানে শুরুটা আর কি তো ওয়েট ক্যারিয়ার ক্লাবে তার আগে থেকে কিছুটা ছিলাম আবার আমি হচ্ছে ডি কফ এডিনবার্গে হচ্ছে মানে একটা ফরেন ট্যুরে গিয়েছিলাম আমরা একসাথে বত্রিশ জন মানে বুয়েটে তারা কিন্তু একসাথে এত মানুষ কখনো ট্যুরে যায় না আমরা হচ্ছে কলকাতা দার্জিলিংয়ে গিয়েছিলাম তো তারপরে বুয়েট ক্যারিয়ার ক্লাবেও আমরা ওই সময় অনেক প্রোগ্রাম টোগ্রাম করলাম আর ইডিসিও একপরে মানে বেশ ভালো করতে থাকলো অল্প কিছুদিনের ভিতরে ওটা ওটা দেখে মানে দেখা যায় দুইটা ক্লাবই ইভেন্টুয়ালি বেশ মানে উপকৃতই হয়েছে আপনি চেষ্টা করলাম যে ওকে সাহায্য করে এবং পুরো প্রোগ্রামটা সুন্দর ভাবে যাতে করা যায় এই বিষয়টা তো আই ফিল লাকি যে ওই টিমে আমি ছিলাম এবং অনেকগুলো মানুষের সাথে ওই প্রোগ্রামের সূত্রে অনেকভাবে পরিচয় হয়েছে মানে এটা মানে যেমন নেটওয়ার্কিং এর কথা যদি বলি যেমন একটা ঘটনা আমার এখানে বলতে হয় টেরেক্স এর কথা যে ওইখানে হাসিন জাহান আপু এসেছিল টেরেক্স এর বইয়ের স্পিকার হিসাবে এবং আমরা ওই মানে স্পিকারের একটা সুভেনির দিয়েছিলাম তো ফর্চুনেটলি হাসিন জাহান আপুর ওই সুভেনিরটা আমি দিয়েছিলাম একটা ছবি আছে সুন্দর তো আমি আমার প্রথম চাকরি স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ওইখানে আমি যখন ইন্টারভিউ দিতে গেলাম ইন্টারভিউ বোর্ডে ওয়েট এইটটি নাইন ব্যাচের আমাদের এক সিনিয়র ছিলেন উনি হচ্ছে স্কোয়ারে তখন ছিলেন হচ্ছে অ্যাস্টেন্ট জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে আচ্ছা তো উনি আবার হচ্ছে হাসিন জাহান আপুকে চিনেন খুব ভালো মানে কোনো এই নাই তো হঠাৎ করে উনি আমার সিভিতে দেখছেন যে আপনি তো টেরেক্স বোয়েটে কাজ করেছেন আচ্ছা হাসিন জাহান আপুকে চিনেন আমি বললাম জি স্যার চিনি তো হ্যাঁ ওই টেরেক্স বোয়েটে আসছিল এটা মানে হয়েছে বলে ও আপনি তো তাহলে তো চিনেন বলে জি বলে আমি বললাম না জি স্যার মানে কি সুভেনিরটা আমি আমি যতদূর জানি সতেরোর দিকে আপনার মনে হয় বেশ হয়েছে আচ্ছা তারপরে আপনার ফার্স্ট জব ছিল হচ্ছে একটা লোকাল কোম্পানি আচ্ছা স্কোয়ার কোম্পানি পরে তারপর হচ্ছিল আপনি আবার হচ্ছিল আসেন এবং দুইটা এম এন সিতে হচ্ছিল জব করে তো এই যে একটা জার্নি যে ফার্স্ট হচ্ছিল লোকালে ঢুকা একজন গ্রাজুয়েট হিসেবে তারপরে আবার শিফট করে এম এন সিতে ঢুকা মানে আমাদের যেটা ড্রিম জব হয় নর্মাল তো কিভাবে আসলে আপনার জার্নিটা ছিল ফার্স্ট জব দেন হচ্ছিল এম এন সি মানে এইভাবে একটার পর একটা হচ্ছিল আপডেট করা এখানে যেমন দু সালে পাশ করার পরে পাশ করার পরে কিন্তু মানে একটু আনসার্টেন্টলি ওই মানে আমি পাশ করলাম ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের পরীক্ষা টরীক্ষা থিসিস ডিফেন্স সব শেষ আর আমি চাকরিতে ঢুকলাম হচ্ছে দুই হাজার সতেরো সালের এগারোই জুন মানে প্রথম যে ই করলাম তো এই তিন চার মাস মানে আমরা হচ্ছে অনেক জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়েছি বাট চেষ্টা করেছি যে আমি সিভি ড্রপ করেছি যদি করতে কল পাই তো এর ভিতরে একটা ইন্টারভিউ মানে আমার জীবনের প্রথম যে ইন্টারভিউটা সেই ইন্টারভিউটা ছিল হচ্ছে এই কাশিম গাজীপুরের কাশিমপুরে এবং ওই ইন্টারভিউটা যেই দিন ছিল ওই দিন হচ্ছে শ্রমিকদের হচ্ছে চরম ধর্মঘট চলতেছে বাস মালিক শ্রমিকদের চরম ধর্মঘট এবং সেটা যেটা হয়েছে যে আমি সকাল দশটার সময় ইন্টারভিউ আমি তখন হচ্ছে ভার্সিটির হলে থাকি আচ্ছা তো আমার ভার্সিটির হল থেকে আমার কাশিমপুর যেতে হবে আমি কিভাবে কি যাবো আমি কিছু জানি না তো আমি 
গেলাম তারপরে অনেক কষ্ট করে আমি হচ্ছে উত্তরা পর্যন্ত এসেছি উত্তরা এসার পরে একটা বাসে করে হচ্ছে উঠেছি উঠে হচ্ছে টঙ্গির থেকে একটু সামনে যাওয়ার পরে দেখি যে হচ্ছে লাঠি সোটা নিয়ে আসছি সবাই হচ্ছে দৌড়ে নামতেছে তো ওই মানে সুটের ফুটের মানে এরকম একটা অবস্থায় মানে আমি হচ্ছে এখানে মানে দৌড় তো দৌড়ে তারপরে আবার একটা ভ্যানে উপরে উঠলাম ভ্যানে করে উঠে আবার তো যে 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 একটা পর্যায়ে হচ্ছে আমরা ভোগরা বাইপাসে গেলাম তো ভোগরা বাইপাসে আমার সাথে হচ্ছে গাজীপুরের আমার আরো দুইটা ফ্রেন্ডের ওরাও আসলো অনেকক্ষণ দাঁড়ায় থাকার পরে কারণ আমি তো খুব ভোরে রওনা দিচ্ছি যে রাস্তাঘাটে কি অবস্থা জানি না আসার পর ওইখান থেকে আবার আমরা হচ্ছে রিক্সা নিয়ে হচ্ছে তারপরে কাশিমপুরে গেলাম ওইটা ছিল প্রথম ওই ইন্টারভিউ তো চাকরিটা হয়েছিল কিন্তু ওই স্যালারি বা এরকম কোনো কিছুতে আসলে মিলতেছিল না এই কারণে আর ওইটা করলাম না এরপরে স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসে আমরা দেখলাম একটা সার্কুলার হয়েছে তো আমরা এখানে আমাদের ক্লাসে প্রায় চোদ্দো জন অ্যাপ্লাই করলাম প্রথম একটা রিটার্ন পরীক্ষা হলো রিটার্ন থেকে হচ্ছে সাতজনকে ডাকলো সাতজনের ভিতর থেকে আবার দুইজনকে শর্টলিস্ট করলো ফাইবা নিয়ে তো ওই দুইজনের ভিতরে পরে আমার সাথে আরেকজন ছিল ও আর যায়নি আর আমি গেলাম ওদের কালিয়াকোর ফ্যাক্টরিতে ওইখানে আমার মনে আছে যে ওই ইন্টারভিউটা মানে যেহেতু আমি একমাত্র ক্যান্ডিডেট আর কোনো ক্যান্ডিডেট নাই এবং যারা ইন্টারভিউ হচ্ছে তাদের মনে মানে মনে হচ্ছে যে তারা নাই ঠিক আছে যে এক ঘন্টা সাতাশ মিনিট ওই ইন্টারভিউ হচ্ছে এক ঘন্টা এক ঘন্টা সাতাশ মিনিট মানে ওইখানকার প্লান্টের ডিরেক্টর এইচআর এর মানে প্লান্ট হেড তাদের সাথে আমি অনেক মানে কথা হচ্ছে এবং আমি কিন্তু মানে পিছনে একটা ঘড়ি আছে মানে উনরা বসে আছে এক পাশে আমি আরেক পাশে আমি দেখছি যে ঘড়ি হচ্ছে যেমন তিনটার দিকে শুরু করছি বা আড়াইটার দিকে শুরু করছি মানে সাড়ে তিনটা বাজে বা এরকম আমি দেখছি কিন্তু আমার মানে আই এম সো রিল্যাক্স এবং উনরা মানে খুব আমরা হাসাহাসি করতেছি গল্প করতেছি উনাদেরও ভালো লাগছে আমারও ভালো লাগছে এক ঘন্টা সাতাশ মিনিট কোন দিন চলে গেছে আমরা মানে টেরও পাইনি বলতে গেলে তো এবং আমি যখন বের হয়ে আসছি তা আমাদের ওই এর যেই ভাই ছিলেন মানে যিনি কোয়ার্ডিনেট করছিলেন উনি বললো যে আপনার তো অনেকক্ষণ ধরে ভয় পাওয়া গেছে আমরা হ্যাঁ তো তাই দেখলাম বলে কি আপনার কি ঠিক আছে মানে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম তো চাকরিটা হলো এবং এটা আসলে খুব ভালোই ছিল যেমন আমি যদি বলি যে বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো ফ্যাক্টরি গুলা মানে সৌন্দর্য এবং কোয়ালিটি প্র্যাকটিস বা সব কিছুর দিক দিয়ে বলতে গেলে স্কোয়ার ওয়াজ মানে স্টিল ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আচ্ছা আচ্ছা সো মানে এখানে ক্যারিয়ার শুরু করাটা এটা আসলেই খুব ভালো একটা জায়গা মানে আমি যখন স্কোয়ার নিয়ে বলতে চাই তখন আমার কাছে আই ফিল টেম্পটেড মানে এটা ফার্স্ট জব এবং এটা অনেক আবেগের জায়গা সো এটা নিয়ে বলতে গেলে আর এরপরে যেটা হয় যে লোকাল যেহেতু সো এখানে একটা স্যালারি ইনক্রিমেন্ট একটু ই হয় সো আমার তারপরে হচ্ছে শুরুর দিকে একটু মানে একটা পর্যায়ে যে মনে হলো যে না আমার মানটা আসলে একটু শিফট হওয়া উচিত প্রায় আমি ওখানে প্রায় এক বছর আট মাস চাকরি করেছি সো মোটামুটি এক বছরের পর থেকে আমার মনে হলো যে একটু দেখতে থাকি ইভেন্টুয়ালি আমি আমার সেকেন্ড জব পারফেক্টিভ হ্যান্ডেল দু হাজার উনিশ সালে আসে আচ্ছা অডিয়েন্সের জন্য এমএনসি জব আসলে কি বা এমএনসি আসলে কি এমএনসি হচ্ছে হলো মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি অর্থাৎ যেসব কোম্পানিগুলো হচ্ছে মাল্টি ন্যাশনাল মানে বিভিন্ন ন্যাশনে গিয়ে হচ্ছে ওদের বিজনেস চালায় আর কি হ্যাঁ বা ফ্যাক্টরি চালায় যেমন যদি ইজি এক্সাম্পল দিই ইউনিলিভার ইউনিলিভারে অনেক প্রোডাক্ট কিন্তু আমরা ডেলি ইউজ করি তো ইউনিলিভারে যদি কেউ জব করে তাহলে উনি হচ্ছে এমএনসিতে জব করতেছে অর্থাৎ ইউনিলিভার হচ্ছে এমএনসি তো ভাই এমএনসি এবং হচ্ছে লোকাল দুই জায়গায় আসলে জব করলেন তো কি ধরনের প্রোজ এন্ড কমস বা আমরা প্রচলিত অর্থে যেটা দেখে আসলে ইয়াং প্রফেশনাল আমরা যখন শুরুতে চিন্তা করি কারণ আমরা যখন বয়স কম থাকে আমরা ফোকাস করে হচ্ছে গ্রোথের উপর কারণ ওই টাইমের পরে আপনার ফ্যামিলি হচ্ছে বাচ্চা কাচ্চা সবকিছু মিলে আসলে দরকার তো আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল যে আমি যেটা বললাম যে স্যালারি কথাটা তা আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি এখন এখানে একটা চাকরি করি তার থেকে আমি একটু অনেক বেশি বেতন পাবো তো তার জন্য ওইখানে চাই সো এই কারণে হচ্ছে আমি পারফেক্টিতে গেলাম তো মাল্টি ন্যাশনাল এবং লোকালের ক্ষেত্রে যদি মানে একটা কম্পারিজন করতে হয় তাহলে দেখা হয় কি যে 
মার্টিন এসোন কোম্পানিগুলোতে আপনাকে হচ্ছে অনেক বেশি এমপাওয়ার্ড করে এমপাওয়ার্ডটা কিরকম যে দেখা যাচ্ছে আপনি যে রোলটা প্লে করছেন সেখানে আপনার হয়তো লেস হায়ার আন্টি ফেস করতে হয় আপনার অ্যাক্সেস থাকে আপনি হয়তো সবখানে যাবেন এবং আপনি প্রায় সম্ভাব্য অনেকগুলো মিটিং এ থাকবেন এবং আপনি আপনার কোম্পানির একটা বিজনেস যেমন আমি আমার রোলটা দিব না আমার ছিল সে সাপ্লাই চেইন প্ল্যান সো এখানে হচ্ছে আমার প্রোডাকশন ডিস্ট্রিবিউশন প্রকিউরমেন্ট তারপরে হচ্ছে কাস্টমস সিএনএফ মানে সবার সাথে কিন্তু আমি একবার মানে সেলস ফিনান্স মার্কেটিং এদের সবার সাথে আমার স্টেক তার সবাই আমার স্টেক করতাম সো ফলে যেটা হতো যে আমি কিন্তু বিজনেস অ্যাজ এ হোল বিজনেসের কি অবস্থা কখন কোন মাসে পারফরমেন্স কীরকম সব কিছু আমি খুব সব মানে একেবারে এটা আমার জানতে পারছি এবং আমারও মানে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ইনপুট দিতে পারতাম সো ওইটা আমার মানে প্রফেশনাল গ্রোথের জন্য যেমন আমি যদি এখন মার্কেটে আসেন বা আমি যদি কর্পোরেট লেভেলে থাকতাম প্রাইভেট জবে থাকতাম তাহলে হয়তো এই জিনিসটা আমার খুব কাজে দেয় আবার লোকালের ক্ষেত্রে যদি বলি লোকালের ক্ষেত্রে কিন্তু স্ট্যাবিলিটিটা খুব ভালো জবটা অপেক্ষা কিন্তু লেস প্রেশার আবার একই সাথে লেস প্রেশার আবার আমি যে ফাংশনটা প্লে করছি সেই ফাংশনটা আবার খুব ভালো মানে ওই বিষয়ে ইন ডেপথ জানার এটার আবার খুব ভালো অপরচুনিটি থাকে সো এই দুইটা হচ্ছে মোটামুটি লোকাল এবং মাল্টিনেশনাল ক্ষেত্রে আমি বলবো তো লিডারশিপ রোল যদি গ্রো করতে হয় তাহলে আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত আমরা যদি দেখি তাহলে হচ্ছে মাল্টিনেশনাল একটু ভালো অবস্থায় আছে স্লাইডটি মানে একটা বেশ ভালো অবস্থায় আছে কারণ অনেক লোকাল গুলাতে এখনো এই কালচারটা হয় নাই যে আমাদের ইয়ং প্রফেশনালদেরকে আমাদের হচ্ছে আরেকটু ফ্রিডম দেওয়া উচিত বা তাদের কাছ থেকে আমাদের ফিডব্যাক নেওয়া উচিত এই কালচারটা হয়তো গ্রো করতে আরেকটু সময় লাগবে আমাদের এরপরে হচ্ছিল ভাই আপনি গভর্নমেন্ট জবের দিকে গেলেন গেলেন ওইটা পরে বলতেছি এই যে এম এন সিতে আছেন তাহলে আপনার তো বললেন যে হচ্ছে লোকাল থেকে এক বছর পরে আপনার কাছে মনে হলো যে গভর্নমেন্ট জবে এম এন সি থেকে আসা উচিত এবং এক বছর আট মাস পরে আপনি হচ্ছিল মাল্টিনেশন আসলেন এখন বিসিএস এর প্রিপারেশন আমরা সবসময় কি করি যে সব কিছু বন্ধ করে দিই একদম দুই তিন বছর হচ্ছিল খালি বিসিএস করবো আর একটা প্রোডাক্ট হচ্ছিল বিসিএস দিতে থাকবো এটাই তো সবাই করছে আপনি যেটা করলেন যে আপনি হচ্ছে এম এন সিতে জবও করতেছেন আবার সাথে সাথে হচ্ছিল বিসিএস এর প্রিপারেশন নিতেছেন বা গভর্নমেন্ট জবের প্রিপারেশন নিতেছেন তো এইটা আসলে আপনি কিভাবে ব্যালেন্স করবেন ওইখানে কাজ এবং এইখানে ব্যালেন্স করাটা একটু টাফ ছিল এটা ইট ওয়াজ রিয়েলি টাফ অ্যাকচুয়ালি আমার মানে যেটা হয়ে গেল যে আমি আটত্রিশতম বিসিএস থেকে কিন্তু দিচ্ছি মানে বিসিএস এ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আসছে একচল্লিশতম তো মানে এটা অনেকের মনে হতে পারে যে উনি মনে হয় তার আগে কোনদিন ট্রাই করেন বলে তা না আমার আটত্রিশতম বিসিএস আমি ফ্রি দিতে ফেল করেছি চল্লিশতম বিসিএস আমি ফ্রি দিতে ফেল করেছি সো আগে দুইবার ডাব্বা মেরে তারপরে তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে বিসিএস এর প্রিপারেশনটা আসলে যেমন আমার কাছে সবসময় মনে হয় যে প্রিলিমিনারি প্রিপারেশনটা সবচেয়ে টা এবং এখানে সবচেয়ে বেশি ছড়ে পড়ে নাইনটি ফাইভ দেখতেও পাই নাই কারণ আমি তখন ডে টু ডে প্রিপারেশন বা এরকম কোনো কিছু ছিল না হয়তো যেমন চল্লিশের আগের দিন আমার মনে আছে যে সন্ধ্যার সময় আমরা হচ্ছে খেতে খেতে বের হয়েছে কোথায় কি খাওয়া যায় কারণ কি মনে হয়েছে ভাই মানে করতে পারবো না ঠিক আছে এরপরে যেটা হলো যে তো একচল্লিশ তম আগে হচ্ছে আমার তখন হচ্ছে আমি চিন্তা করলাম যে যদি বিশেষ দিতে হয় তো আমার তো পরীক্ষা যেমন আটত্রিশ তম থেকে আমি একটা শিক্ষা নিলাম যে আমি খালে যদি ওই বিসিএস এর পরীক্ষার হলে যায় তাহলে দুশোটা এমসি কেউ দুই ঘন্টায় দেখানোটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তো আমার আগে হচ্ছে অন্যান্য কিছু সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিতে হবে তো তখন হচ্ছে যেমন বিসিক এর একটা পরীক্ষা দিলাম এম এস আইয়ের পরীক্ষা দিলাম আরও অনেকগুলো পরীক্ষা হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্ট করলাম তো দেখলাম যে এইগুলো আস্তে আস্তে একটা পর্যায়ে হচ্ছে কি মানে তো ভালোই পাস করছি তো এরপরে হচ্ছে একচল্লিশের আগ দিয়ে হচ্ছে আমি ব্যাংকের বিভিন্ন পরীক্ষাগুলো দেওয়া শুরু করলাম তারপরে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরীক্ষা দিলাম এইভাবে আস্তে আস্তে করতে করতে দেখলাম যে আমি মোটামুটি সব প্রিলিমিনারি ক্র্যাক করছি 
তো এইভাবে হচ্ছে তো এই প্রিপারেশনটা কিভাবে নিলাম যে প্রিপারেশনটা আমার হচ্ছে ছিল যে আমি দেখুন যে পরীক্ষা যদি হয় যাওয়া উচিত <laughs> এইটা আসলে কখন মাথায় আসলো কারণ এম এন সিতে আপনার গ্রোথও হচ্ছে আপনার লিডারশিপও আসতেছে আর স্যালারিও আপনি পাচ্ছেন তাইলে আবার আসলে গভর্নমেন্ট জব এর ইচ্ছা ছিল আগে থেকেই ছিল কিন্তু মানে বলতে গেলে হচ্ছে যে দুইটা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ বিষয় একটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট জবের জন্য प्रिपरेशन নিতে হবে এটার জন্য সময় লাগবে চাকরিও করতে হবে তো এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল তো প্রথমে তো চাকরিতে ঢুকলাম তো চাকরিতে ঢুকে আসলে ভালোই লাগে চাকরিতে করতে আমার অনেক খারাপ লাগে না এবং অনেস্টলি অফিসে আমি যখন যাই অফিসে আমি কাজ করলে কাজে আমি ব্যস্ত আছে এটা আমার কাছে খারাপ লাগে না আমার কখনো গেলে না আমি ওই ক্লাস ক্লাস করতে আমার কষ্ট লাগে মানে ভার্সিটিতে যেমন আমি খুব রিসেন্টলি আমার ডিপার্টমেন্টের দুজন সিনিয়র শিক্ষকের সাথে কথা বলছিলাম তো এক স্যার হচ্ছে আমাকে বলছে এই তুমি তো কোনোদিন এইভাবে করে চাকরি যেভাবে করো এভাবে মনে হয় তুমি ই করো না পড়াশোনা করো না তুমি আরো ভালো হয়ে কথা টোন শুনে বোঝা যাচ্ছে কোন স্যার আমি নাম টম তো আমার স্যারের নামে অতিথি ছিল তো বললাম জি স্যার আপনার আন্ডারে কাজ করছি তখন তো স্যার কত ফাঁকি ঝুঁকি দিচ্ছি বলে হ্যাঁ তখন তো ভালো মতো কাজটা করতে পারতাম তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার এই সবসময় হচ্ছে কাজ করতে আমার ভালোই লাগে এবং নতুন নতুন জিনিস বেশ করে কাজের ক্ষেত্রে শিখতে করতে তো যেটা হলো যে মানে আমার কাছে একটু একটা উইন্ডো আসলো যেমন করোনা আমার জন্য ছিল একটা ব্লেসিং এটা কেন বলতেছি করোনা আসার পরে আমি হচ্ছে ফর দা ফার্স্ট টাইম মানে খালি আমি না মানে বাংলাদেশের মানুষজন দেখলো ওয়ার্ক ফ্রম হোম নামে কিছু একটা নতুন টার্ম আসছে আগে দু দিন এই টার্ম ছিল না আমি মাল্টিনেশনালে সপ্তাহে ছয় দিন ডিউটি করি ছয় দিন আমার হচ্ছে যেমন আমার যে রোলটা তখন আমি পারফেক্টলি ভ্যান দিতে আছি আমার রোলটা সেই রকম যে আমাকে ফ্যাক্টরিতেও যাইতে হইতে পারে আমাকে হেডওয়ার্ক সেটে যেতে পারে আমি এই কারণে কিন্তু উত্তরে থাকি এটা অন্যতম কারণ ফ্যাক্টরি হচ্ছে গাজীপুরে হেডওয়ার্ক হচ্ছে তেজগাঁও মাঝখানে হচ্ছে মানে উত্তরা তো উত্তরাতে থাকি তো আমার দেখা যাচ্ছে সপ্তাহে তিন দেখা যায় আমার হেডওয়ার্ক সেটে যেতে হয় তিন দিন যেতে হয় গাজীপুরে তো তখন হচ্ছে এই রাস্তাটা টঙ্গি এদিকে খুবই খারাপ অবস্থা যাওয়া আশা করতে আমাদের প্রায় চার পাঁচ ঘন্টা সময় লাগে তো ওয়ার্ক ফ্রম হোম এর কারণে তো আমাদের চার পাঁচ ঘন্টা টাইমটা সেভ হচ্ছে প্রত্যেক দিন সপ্তাহে তিন দিন যদি আমার জার্নি কম করতে হয় মানে আমার প্রায় বারো থেকে তেরো ঘন্টা মানসিক দক্ষতা সায়েন্স এগুলো মিলে তো আস্তে আস্তে ধরে 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 চিন্তা করলাম যে সবগুলো টপিক মানে এখন এখন ফটো ফার্স্ট টাইম হচ্ছে আমি স্ট্রাকচার একটা প্রিপারেশন নেওয়ার মানে একটা ই হলো তো আমি ওইভাবে নিতে থাকতাম এবং তখন মানে দেখলাম যে বেশ ভালো হচ্ছে তারপরে অনেক দিন পর্যন্ত কোনো সরকারি চাকরি হতে কোনো পরীক্ষা হচ্ছিল না করোনার কারণে প্রায় এক বছর পরে থেকে হচ্ছে পরীক্ষা হওয়া শুরু করলো তো একচল্লিশ তোমার বিসিএস এর পরীক্ষাটা দিলাম এবং মানে পরীক্ষা হল থেকে বের হয়ে মনে হয়েছে না এটা তো কাঠ মার্কসের চাইতে অনেক বেশি না আমি হচ্ছে কোন একজনের থেকে শুনছিলাম যে হচ্ছে একচল্লিশ তম বিসিএস তো এখানেও আপনার কোন প্ল্যান আছে যে হচ্ছে তার অবশ্যই সেটা খুব ভালো লাগার একটা কাজ করে আচ্ছা 
তো ফর্টি ফার্স্ট বিসিএস এর পরে আপনি হচ্ছে একচল্লিশ কিলোমিটারের একটা ম্যারাথন দৌড় দিয়েছেন তো আপনি একটু বলে নেই যে হচ্ছে আপনি একশো চোদ্দ কেজি ছিলেন হ্যাঁ যখন রেগুলার বেসিস এ আপনি একটা হেলথি আছে এখান থেকে হচ্ছে ফেরত আসেন এবং আপনি ম্যারাথন দিছেন হাফ ম্যারাথন দিছেন আলট্রা ম্যারাথন দিছেন তো এই যে আপনি নিজের বডি ফিটনেস নিয়ে হচ্ছে কাজ টাজ করবেন তো কিভাবে আসলে কে মোটিভেট করলো বা জার্নিটা আসলে দৌড়ের ওরকম মানে এক্সটার্নাল যদি মোটিভেশনের কথা বলতে হয় মোটিভেশন হচ্ছে একটা সেটা হচ্ছে ফুড খাবার আচ্ছা খাবারটা কিরকম আমি তো দু হাজার সাল থেকে স্কোয়ারে চাকরি করি তো স্কোয়ারে আমি তখন হচ্ছে এই চন্দ্রা থেকে বাইপাইল রোডের অবস্থা খুব খারাপ এখানে একটা বলে রাখা দরকার কপালটা কতটা খারাপ আমার আমি যখন এই রাস্তায় যখন সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল চন্দ্রা থেকে বাই পেলে তখন আমি স্কোয়ারে চাকরি করতাম করে আর যখন এই টঙ্গি টঙ্গি থেকে গাজীপুর চোর রাস্তার রাস্তাটা সবচেয়ে খারাপ তখন হচ্ছে আমি পার্টি ভেন্যু ঠিক আছে তো আমি দুই দিকেই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সাফার ছিলাম তো যেটা হলো যে স্কোয়ারে চাকরি করার পরে এমন হতো যে বিকাল চারটা পাঁচ চল্লিশে অফিস থেকে গাড়ি বের হয় কিন্তু সেই গাড়ি আমার হচ্ছে পাশে আসতে আসতে কখনো কখনো রাত্রে নয়টা দশটা পাঁচ এতটা খারাপ অবস্থা তো আমি একটা পর তখন আমার বাসা হচ্ছে উত্তরায় এগারো নম্বর সিট করে তো তখন আমি বিশ্রণ নামে স্কোয়ার রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এ ওদের খুব সুন্দর ডরমেটরি আছে সেই আমি থাকি ওখানে থাকার পরে আমি মানে ওখানে জায়গাটা আশেপাশে তো আসলে অত কিছু নাই তো ওইখানে প্রথম কথা হচ্ছে চাইলে হচ্ছে খুব ভালো খাবার দাবার পাওয়া যায় এরপরে চিন্তা করলাম যে তখন হচ্ছে গরমের দিন তাহলে বিকাল বেলা হাঁটতে হাঁটতে হচ্ছে টালা ও যাবো হাঁটতে হাঁটতে টালা বোঝা যায় হচ্ছে দই খেয়ে যায় এইভাবে হচ্ছে ফর দা ফার্স্ট টাইম আমি হাঁটা হাঁটি করার মানে আমি আগে থেকেই হাঁটতে পারতাম লম্বা হাঁটা আমার কোনো সমস্যা ছিল না হাঁটা হাঁটা যেমন ভিতরে আমি অনেক হাঁটা হাঁটি করে যেমন কলা বাগান থেকে দেখছে হেঁটে ফলে গেছে এরকম তো এই টালা বহুতে যাওয়া শুরু করলাম এরপরে আস্তে 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 হচ্ছে দিনে তর্ক কমতে শুরু করলো তখন তো অফিস শেষে দেখে কিছুক্ষণ পরে হচ্ছে সন্ধ্যা লেগে যায় তখন হচ্ছে টালা বহুতে যাওয়া সম্ভব হয় কারণ ওই রাস্তায় হচ্ছে সন্ধ্যার পরে শিয়ালও এরপরে কোন এক উইকে আমাকে হচ্ছে এক সপ্তাহের জন্য হচ্ছে বি শিফট করতে বি শিফট মানে দুপুর দুইটা থেকে আমি চাকরিতে ঢুকার পরে দেখছি সারাদিন তো বসে থাকতে হয় তখন হচ্ছে আমার হচ্ছে আমি বললাম যে কিছু কিছু বিষয়ে আমার একটু মেনে চলতে হবে যেমন আমি চিনি খাওয়া তেল মানে আমি একটা অনেক লম্বা একটা সময় চায়ের সাথে চিনি খেতাম মানে চিনি আমাদের ডেইলি চিনি কম দিন বলতে মূলত চায়ের চিনি টাই আর কি আমরা সুগারটা নেই তা আমি এটা করা বাদ দিয়ে দিলাম তো আমি দেখলাম যে তখন হচ্ছে একশো চোদ্দ থেকে ওটা দ্রুত হচ্ছে দেখলাম যে প্রায় আট নয় কেজি ওটা কমে গিয়েছে মানে কোথা থেকে ঘটনা কিন্তু কোথায় চলে গেছে তো এইভাবে করে শুরু হলো তারপরে একটু দৌড়াদৌড়ি করি টুকটাক এরপরে দু সালে তো আমি উত্তরায় চলে আসলাম সেই সময়টা যেটা হলো যে উত্তরায় তো এখানে আমাদের এখন অনেক সুন্দর সুন্দর পার্ক আছে আমি বেশ কয়েকটা পার্কে হচ্ছে হাঁটাহাটি করতাম দৌড়াতাম এইভাবে করে শুরু হলো আর রানিং যদি বলি মানে ইভেন্টে দৌড়ানো বা ওইভাবে মানে চিন্তা করলাম যে আমি হাফ ম্যারাথন ফুল ম্যারাথন বা এরকম এটা প্রথম করলাম হচ্ছে দুই হাজার বিশের ফেব্রুয়ারি হাফ ম্যারাথন হাফ ম্যারাথন দিয়েছিলাম হাঁটা হাফ ম্যারাথন দু হাজার বিশ হাতির ছিলে একুশ কিলোমিটার 
তো এইভাবেই মানে ওজনটা আর কি তারপর কতগুলো আসলে আমি খুব সাধারণ মানে একদম ফিনিশার রানার আর কি বলতে গেলে যেমন আমি দুইবার ঢাকা হাফে তো ছিলাম এরপর হচ্ছে দশ কিলোমিটারের যে রেস রান বাংলা ছিল মিরপুর টেন কে ছিল এরকম বিভিন্ন ইভেন্টে আমাদের দুইজনের ফেভারেট এক সিনিয়র আছে আহমেদ জামেদ জামাল ভাই ওনার সংযোগ থেকে আপনি ক্রেস্ট পাইছেন বেশ ভালো অ্যাচিভমেন্ট ভাই আমরা অ্যাকচুয়ালি পডকাস্ট এর শেষের দিকে চলে আসছি আমি যত জানি এন্ড কিছুক্ষণ আগে আপনিও বললেন যে হচ্ছে ফুটবল খেলতে ক্রিকেট খেলতে আপনার ফুটবলের ফেভারেট টিম মনে হয় ব্রাজিল ভাই হ্যাঁ আমি ব্রাজিল यस আমরা 2026 এ আমরা পাচ্ছি একটা ব্রাজিল পাছাই বড় খারাপ খেলুক এটাই আমি চাই কোয়ালো যায় পুরো কোন রকমে দয়ার দুইও এইভাবেই পেয়েছে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি সো 2026 এ দেখা হচ্ছে আবার আমাদের সাথে তো ভাই একদম পডকাস্ট এর শেষের দিকে চলে আসি আমাদের যেখানে থাকেন না কেন যেই বিষয়ে পড়াশোনা করেন আপনার প্রথম কথা হচ্ছে আপনাকে যদি আজকে বলা হয় যে আপনি পেশা কে আপনার লিখতে হবে আপনি ছাত্র আমরা ক্লাবিং করি অনেক কিছু করি কিন্তু আমাদের আসলে পেশার জায়গায় বলতে গেলে আমাদের 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 পেশাটা হচ্ছে ছাত্র তো প্রথম কথা হচ্ছে আপনার পেশার প্রতি একটু যত্ন যত শিল্প যত্ন করতে এমন না যে আপনি অন্য কিছুই না কিন্তু পেশাটাও যাতে আপনি একেবারে খুব দূরে সরে না যান সেটাও আমাদের দেখা দরকার এটা হচ্ছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আসলে বাংলাদেশে আগামী বেশ মানে আগামী এক দশকে বলতে গেলে অনেক নতুন নতুন অপরচুনিটি নতুন অপরচুনিটি বলতে গেলে আসলে বলতে গেলে যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু প্যারাডাইম শিফট হয়ে যায় যেমন একটা উদাহরণ দেই আমরা ছোটবেলায় যখন স্কুল থেকে আসতাম আমার বাবা মা বলতো যে অপরিচিত লোকের দেওয়া কিছু খাবেন না অপরিচিত লোকের দেওয়া অপরচুনিটি লোক যদি তোমার কোনো গাইডারিতে তুলতে যায় আমি একটা বলি যে মোড়ের উপর লোক বাইকে আছে উবার ফুটপান্ডা বা অন্য কিছু ফুড ডেলিভারি এটা বাদ দিলাম বাইকে আমি বলছি ভাই যাবেন কোথায় যে অমুক জায়গায় যাবেন আমি তো তার বাইকে উঠে চলে যাচ্ছি তো আমাদের কিন্তু প্যারাডাইম কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে অনেক তো সামনে আরো অনেক চেঞ্জ হবে এবং দেখা যাচ্ছে আমরা ট্রেডিশনালি আমরা একটা জব বা কোনো কিছু যেভাবে দেখছি সব কিছু অনেক কিছু চেঞ্জ হবে এই বিষয়গুলো আমাদের আসলে জানাটা জরুরি যে যেই চাকরিতেই যাক যেখানেই চিন্তা করো কিন্তু সারাউন্ডিংস বা একটা সচেতনতা এটা থাকাটা খুব জরুরি যেমন প্রফেশনাল বা স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে এবং আমার মনে হয় যে আগামীতে এটা নিয়ে অনেকগুলো অপরচুনিটি আসবে আমাদের যে সবসময় যে আটটা পাঁচটা জব এরকম চিন্তা করতে হবে এরকম না তো সবকিছু মিলে ঝুলে আমার মনে হয় সামনে মানে যারা স্টুডেন্ট আছে এখন তাদের গ্লোবাল ট্রেন্ডটার সাথে হচ্ছে আর একটু কানেক্টেড থাকে বেশ বেশ ভালো কথা এবং যেহেতু দেশ চেঞ্জ হইতেছে দেশ ডিজিটাল হইতেছে তো সবকিছুই আসলে চেঞ্জ হবে এবং আমরা ওইটার জন্য প্রস্তুত থাকা লাগবে মানেও নিতে হবে বেশ ভালো কথা বললেন ভাইয়া তো আমাদের পডকাস্ট আমরা এখানেই শেষ করতেছি আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যদি ভালো লাগে তাহলে অবভিয়াসলি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর হচ্ছে ডিসক্রিপশনে আমাদের গ্রুপ থাকবে গ্রুপের লিঙ্ক সেখানে জয়েন করে ফেলতে পারেন এবং আমাদের পডকাস্ট নিয়ে যেটাই আপনি যেটাই মনে হোক বা উন্নতি করা দরকার সেগুলো হচ্ছে হলো সেই গ্রুপে পোস্ট করতে পারেন এবং ফিউচারে কাকে দেখতে চান বা কাদের কথা শুনতে চান সেটাও আমাদেরকে সেই গ্রুপের মাধ্যমে জানাইতে পারেন আপাতত এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ